Hello, good afternoon, good night in this case. Hello. How are you today, people? Okay, so we're joining on her. We're at six already. That's pretty cool. Let me see. Okay, let's see. Hi, good night, Wendy, Mauricio, Catherine, Jorge Eduardo. Hello, teacher. Hi, Ana Beatriz. We got Claudia Veronica. Good night. Night, Claudia Margarita and Carlos David. Buenas noches, buenas noches. Ya me voy a conectar con la cámara, solo estoy terminando de hacer algo. Ok, ok. Don't worry. Just let me see and just keep downloading some things as well. Okay, so I think we are going to start. I just need to have your list. Just give me a second. Like got in here. Buenas noches. Okay, good night. Okay, I'm gonna be ready for the rest. Okay, I think we can start right now. We are 12, it's 8.01. Just let me see, I need to pass the attendance list that we're gonna have for today. So, buenas noches, señoras y señores. Uh, bienvenidos a una nueva sesión, okay. As the previous sessions, we're gonna be starting with a feedback from the previous class, okay. And then we are going to start with the new topic that we have for today. We have a lot of things to discuss today. Tenemos varias cosas uh, como práctica este día. Eh, una de ellas, eh, no sé si, si lo leyeron en el grupo de, de WhatsApp. Ahora, eh, este día, básicamente, es, al finalizar la clase, este, se imparte una sesión privada de 10 minutos por estudiante adicional. Esas sesiones para clarificar cualquier tipo de dudas que ustedes tengan uh, con respecto a la clase, algo que no les ha quedado claro y a veces pues por estar todos eh, acá reunidos, a veces no preguntan o a veces eh, con el desarrollo de ciertas actividades en la plataforma. Entonces, cada uno va a tener cinco minutos. Eh, no sé si revisaron un grupo de WhatsApp que ahora vamos a tener esa sesión con cinco de ustedes. Luego el próximo miércoles van a ser otros cinco. Ok. Y el siguiente otros cinco. Así hasta completar las, el cuarto miércoles que estaríamos con ya la culminación de los 20 participantes. So in this case, uh, for today, uh, we're going to have, uh, let me see, we got some of you that are going to be in there. Just give me a second. I'm going to place them here. Before checking that, 
antes de, de comenzar a leer las personas que se van a quedar, esas sesiones, por cierto, son, son aparte. Eh, si no tienen el link para entrar, yo se los voy a mandar al grupo de WhatsApp y al finalizar esta clase, uno por uno los voy a ir llamando con, con respecto a su tiempo. Cuando se terminen los 10 minutos de una persona, va a entrar la otra. Y cuando terminen los 10 de esa otra persona, yo voy a avisar a, a ahí al, al, al WhatsApp. Tal persona ya puede entrar. Y así vamos a estar haciendo. Por si no tienen el link y el, el, la contraseña, yo la voy a enviar de nuevo al grupo. Ok. Uh, let me see. Before starting with the class, I'm going to start uh, with the attendance list. Let's remember to say present as you mentioned. Okay. As I mentioned your name. Let's start with Catherine Dinora. Present. Thank you, Catherine. Okay. Y Catherine Daniela. Present. Thank you. Oscar Mauricio. Present. Thank you, Oscar. Brenda Elizabeth. Present. Okay, thank you. Brenda Carolina. Present. Okay, thank you. Wendy Maribel. Present. Okay, thank you. Brian Javier. Present. Okay, thank you. Ada Karina. Present. Ok, thank you. Elias Daniel. Elias Daniel. Ok, no estoy aquí todavía. Let's move on. Sandra Beatriz. Oh, Sandra Beatriz. Okay, I think she has not show up. Claudia Veronica. Present. Okay, thank you, Claudia. Mauricio Ernesto. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mauricio. Let me see. Mauricio Antonio. Present. Ok, thank you, Mauricio. Let's see. Ana Beatriz. Present. Ana Rosa Aminta. Present. Ok, thank you. Braulio Ernesto. Present. Ok, thank you, Braulio. Carlos David. Present. Ok, thank you, Carlos. Jorge Eduardo. Jorge Eduardo. Present. Okay, thank you, Jorge. Eh, let me see. Esther Abigail. Esther Abigail. Esther. Let me see. I think he's not here. Okay, let's see. And the last one, Claudia Margarita. Present. Thank you, Claudia. Okay, so we're going to start with the class. Uh, let me see. Antes de comenzar con la retroalimentación de la clase anterior, eh, voy a mencionar las personas con las que voy a tener ahora eh, el, el refuerzo, por así llamarlo. Okay. La primera será Catherine Dinora. Okay. Estará de 10 a 10 y 10. Okay. Uh, luego estará Catherine Daniela de 10 y 10 a 10 20. Oscar Mauricio de 10 20 a 10 30. Okay. Then we have Brenda Elizabeth de 10 30 a 10 40. Okay. And uh, we're going to end up with Brenda Carolina. 10.40 let me see 10.40 a 10.50 ok so basically those people are going to be the ones I'm going to start with ok entonces me voy a quedar a 
nomás finalicemos la clase, vamos a finalizar eh, esta sesión y luego en el link que se les ha enviado al chat de WhatsApp, okay, va a entrar primero Catherine Dinora. Okay. I'm gonna be with her y así sucesivamente los voy a ir nombrando para que vayan entrando. Eh, let's remember that this, these sections are going to be just for you to help. Okay. Simplemente van a ser sesiones en las cuales vamos a abordar ciertos temas que a lo mejor todavía no están muy claros. Tal vez la pronunciación de algunas palabras les ha costado y pues ahí es como las vamos a ir practicando poco a poco okay, a través de estas sesiones. Ya para el próximo miércoles vamos a tener a otras cinco personas. Ok, so we're going to start with the class then. Now, what do we remember people from last class? What was the topic that we were discussing last class? ¿Cuál fue el tema de la clase pasada? Let's see. Vamos a hacer una retroalimentación. There's a feedback to start. What do we remember? Uh, yes, no question. Okay, we were, we were talking about yes, no questions. Okay. And short answer. Okay, we were starting with short answers. Okay. ¿Cuáles eran esos dos tipos de short answers? Who can help me out? Let's see, Mauricio, Antonio, tell me, what are the two types of answers that we have? ¿Cuáles son? Which was harder? ¿Cuáles son esos dos tipos de respuesta que tenemos ante una pregunta? La contactada, yo estaba de acuerdo, y, y la afirmativa, yo estaba afirmativa y negativa. Ok. Y la contactada. Ah, okay. contactada. Exactly. So, positive statement, cuando respondemos con yes, and then negative statement. Cuando positive decimos... statement and negative statement. Exactly. Those ones are the two types, ok. Luego ya en la, en la negativa se divide una que contractamos el verbo to be, ¿ok? Con el pronombre. Y la otra que co podemos contractar el not con el verbo to be. Y dejamos el pronombre libre, ¿ok? So let's see, those are like the ones. Ok, now let's start with the short practice. Let's see if you remember. Let's see, Catherine Matamoros. Are you a teacher? Are you a teacher? Quiero que me dé una positive, positive answer. Are you a teacher? No, no, I'm not teacher. Mm, I want you to do it in positive. Quiero que me dé una respuesta positiva. Are you a teacher? Yes, I am te teacher. Okay. Is this still correct? Es correcto. Aunque si lo quieres hacer más reducido, solo yes, I am. Y ahí está la respuesta. Ok. Yes, I am, and that's it. But it's still correct. Ok. Pero así como lo dijo, también es correcto. Ok. So, let's see. Ahora, Catherine, quiero que le haga a usted una pregunta a Brenda Contreras. Y Brenda la tiene que responder en negativo. Ok. Let's do it. Okay. Uh, did you remember? Uh, did you remember the activity that we did at the end of the class from yesterday? Recuerdan la actividad que teníamos que bueno que no terminamos la, la en la clase de ayer. Pueden usar esas preguntas. Any more okay. questions? So Brenda puede contestar de manera negativa. So you just read the question and then Brenda is going to answer in negative. Um, okay. Is she a manager? No, I am not. Okay. Okay, thank you. Now, Catherine Matamoros, it was your turn. Ahora usted, ok, se la va a leer a Mauricio Ernesto. Let's see. Just read one of your questions and Mauricio is going to answer using positive statement, ok? Positive statement. Okay. 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 Ok
Let's go, Catherine. Eh, Tiene el micrófono apagado, Catherine. Are you is explorer? Are yes, you? I am. Okay. Are you? ¿Cuál fue la última palabra? Explorer. Ah, explorer. No, yes, I am. Okay, there you go. Now, Mauricio, I want you to ask one of your questions to Brenda Elizabeth. And Brenda has to answer in negative. Okay. Are, are you engineer? Okay. I am not. Okay. No. Repeat. No. No. I am not. No, I am not. Okay. Esa es una oración sin contracción. Una respuesta sin contracción. Ahora, si lo quieres ser contractado, no, I'm not. Repeat. No, I am not. Ok, ese I am lo vamos a convertir en una sola pronunciación y va a ser am, ok, no, am, not, repeat, no, am, not, ok, once again, vamos a repetir palabra por palabra, ok, no, repeat, no, am, not, am, not, excellent, yeah, that's the way, ok, Very good. Now, Brenda, I want you to ask one question to Claudia Margarita, and she has to answer in positive statement. Uh, are you secretary? Okay, very good. Claudia Margarita? <laughs> El micrófono. No, I'm not. In positive, in positive, positive. Uh, yes, I am. Okay, very good. Thank you, Brenda. Now, Claudia, I want you to ask one question to Carlos David. And Carlos has to answer in negative statement. Uh, are you a manager? No, I'm not. Okay, there you go. Now, Carlos, I want you to ask one question to Oscar. And Oscar has to do it in positive. Are you a student? Are you a student? Okay. Yes, I am. Very good. Nice. Thank you, Carlos. Now, Oscar, I want you to ask one question to Braulio. He is in general. Uh, repeat that question, please. Okay. She is in general. Okay. No, I'm not. Okay. Let, let, let me see. Usted dijo she is, right? Oscar? Es... No, yo me equivoqué. Ella es... Sí, sí, yo me equivoqué. Ella dijo. Okay, it is, all right, in yes. this, that case, look, look at that. En este caso, recordemos, aunque la pregunta lo hubiese hecho en tercera persona, okay, lo que quiero que comprendamos es que en preguntas, primero es el verbo to be y después es el pronombre, okay? En este caso, si usted dice she is, usted está tomando la estructura de una oración positiva. Si yo le digo, she is a teacher, ella es una maestra. Entonces, ahí ya no es, no es pregunta, es una oración positiva. ¿okay? Entonces, ¿cómo convertir esa oración en pregunta? Simplemente darle vuelta, poner el verbo to be al principio y luego del verbo to be colocar el pronombre. Y decimos, Is she a teacher? And then we have a question. Y ahora sí, 
ya tenemos una pregunta, ¿ok? Correctamente formulada. A yes, no question. Pero en este caso, ok. Let's see. Vamos a probar una tercera persona. Let's see. We have been just asking using first person. Now, let's switch into third person. Ahora vamos a cambiar a tercera persona. En este caso, Oscar, help me out with that. Quiero que le haga una pregunta a Braulio using third person, usando la tercera persona. We were starting those type of questions yesterday. Si recuerda, hicimos una, hora, una pregunta de esas ayer, antes de finalizar la clase. I don't know if you finished. Creo que sí, lo voy a pronunciar. Ok, ok, do it. She is a manager. Ok, ahora a esa quiero que en vez de decir she is, la remodifique, la modifique y la ponga is she. Primero is y luego she. Is she a manager? And then we have a question. He is. No. He is a manager. Ok, look. Volvámosla a escribir y pongámosle is she, no she is. Porque she is es una oración. Ahora, ponga primero is y luego she. Y ya de último el complemento que en este caso sería a manager. Is she a manager? Repítala. Oscar. Oscar, are you there? Ya la arreglé. Ok, ok. Do Creo it. que hoy sí. Ok, do Is it. she manager? A okay. manager. A manager? Ok, very good. Is she a manager? Braulio, answer. No, I'm not. Mm, Braulio, la respuesta tiene que ser eh. en tercera persona. Third person. Oh, pero... She is... No, me, me perdí, tal vez me puede orientar. Ok, good, perfect. Listen up. Si dice él, is she a manager? Easy. No, she isn't. Negative. Or no, she is not. Or she's not, if you want to make a contraction. Or positive. Yes, she is. And that's it. Okay? Cosa que quiero que pongan atención es, si en la pregunta dicen, is he? Entonces en la respuesta es, yes, he is. Si en la pregunta es, is she? Entonces en su respuesta va a ser, yes, he is. Okay? It's just... Just switch those, those type of things. Let me see. I think I have that one. Let me see. I'm going to put the previous presentation so we can find out those type of, of uh, let me see, in here, those type of things. Vamos a hacer un breve repaso, okay, before, before starting. Antes de comenzar la nueva presentación, look at this. Here we go. Uh, ¿Pueden ver uh, la diapositiva? Yes. Okay. Yes. There you go. Look at this. De esto yes. es... Thank you. De esto es lo que hablamos. Look. Si yo digo, primera persona, are you a student? You have to say, yes, I am, or no, I'm not. Okay. That's two ways to do it. Tenemos dos maneras de poderlas contestar. Ven, acá ya es una tercera persona. Ya es una pregunta en tercera persona. This is a third person question. Is Mario a sales manager? Okay. Es como que yo diga, is he a sales manager? The answer, yes, he is. So you see, ahí tenemos a positive 
statement or positive answer. No, he isn't negative answer or no, he's not. Que ya sería la otra forma de poderla contractar. Okay. Is Alejandra a receptionist? Third person using she, usando a una mujer como ejemplo. Entonces, como acá tengo al nombre de Alejandra, en la respuesta tiene que ir, yes, she is. Okay. En la respuesta no me le vayan a colocar, yes, Alejandra is. Because it is correct, but es correcto, pero generalmente utilizamos el pronombre en respuesta. It's more common, es más común. Okay. So, yes, she is positive or no, she isn't negative or, and also you can do it the other way no she's not que sería la otra manera de cómo contractar el, el pronombre en este caso the subject con uh, la forma del verbo to be she's not y dejar la palabra not eh, sin contractar same in here if you take a look at this it says is he a truck driver is he a truck driver? You see? Yes, he is. No, he isn't. That's the same, the same way. Are we teachers? Y acá nos involucra a todos nosotros. Si yo soy el que hago la pregunta, acá me involucra a mí también. A ustedes y a mí. Ya estamos diciendo nosotros. We. Ok. Are we teachers? Okay. Somos profesores? O somos docentes? As you want to say? The answer. Yes, we are. Si sí, lo somos. No, we aren't. No, no lo somos. We got both ways to do it. Okay. But let's remember. Entonces, si en la pregunta yo digo, are we taking me into the group in the answer it has to be we are yes we are or no we aren't okay lo que quiero que, que vayamos ya tomando forma es que el pronombre que use en la pregunta ese pronombre también tiene que ir en la respuesta okay si yo utilizo acá por ejemplo el we en la pregunta We también tiene que ir en la respuesta. ¿Qué pasa si yo utilizo el nombre de dos personas en la pregunta? Example, si yo digo, Is Claudia Margarita, listen, a teacher? Easy. Yes, she is. No, she isn't. Ahora bien, si le involucro con otra persona, are, ya no es is porque no estamos hablando de uno. Ya serían dos personas, un plural. Are Claudia Margarita and Braulio Ernesto teachers? Are Claudia Margarita and Braulio Ernesto teachers? The answer. Yes, they are. Ahí, ¿por qué utilizo they? Porque si recordamos, they corresponde a, para decir ellos. Yes, they are. Sí, ellos son teachers. O oh, ellos lo son. No, they aren't. No, no lo son. So you see, in that case, ya utilizamos they. Es como en esta pregunta. Look, look at the presentation. Are they engineers? Yes, they are. No, they aren't. And we got one similar to the one I said. Y ahora tengo una similar a la que acabo de hacer con Claudia en Braulio. It says, are Mario and Alejandra lawyers? Do you see? Son Mario y Alejandra abogados? Do you see? La respuesta es, yes, they are. If they are positive, no, they aren't. If it is negative or no, they are not. ¿Qué sería la otra opción de contestar de manera negativa? 
Okay, up to now, are we clear with this? Vamos comprendiendo hasta ahora how to do it. Or do you have any question? O tenemos alguna duda, alguna pregunta. Remember, you can ask. Recordemos que podemos preguntar, okay? No matter what, you can ask. Todo claro? Everything okay? No questions? No. Okay, there you go. Very good. So we can move on. Let's see. Okay, it was, this was the other ones that we were practicing, okay? Este era la otro que eh, habíamos estado practicando. Remember? Basically the same things. The only difference in here is that we have a different, let me see, a different way of answer. ¿Qué es la diferente acá? Que también acá tenemos la otra forma de cómo contestar de manera negativa. And contracted y contractada. Okay. Si yo digo, are you colleagues? Ustedes, ¿son ustedes colegas? Yes, we are. Sí, lo somos. No, we aren't que es la forma en la que estábamos practicando, y luego la otra adicional. No, we're not. No, we're not. Entonces, la segunda negación que tenemos al final, ok, just remember, y ahí es not. La primera es no, la segunda ya sería not. Ok, just, just keep that on mind. Siempre tengamos eso presente, ok. La segunda negación ya es not. Okay, so I'm not going to stop that much in here. This conversation, we're going to do it at the end. So let me see. We're going to start over again. Okay, let's see. There you go, okay. Cool. Now, Oscar. I want you to read again the question to Braulio. Ahora sí, creo que Braulio ya tiene más claro cómo contestar en tercera persona. Quiero que lea de nuevo la pregunta para Braulio, Oscar. ¿Me escuchan? Yes. He is... He is... No. He is a manager. Backwards, backwards. Is he, is she? Ya de la de nuevo, Oscar. Oscar. Hola, hola, es que creo que me está fallando el micrófono. Ah, ok, ok. Do it again. He is a manager. Mm, pero es que, Oscar, usted me dice... No sé si estoy bien. He is. Y tiene que ser al revés. Is he. Yes, tiene que ser al yes. revés. Ok, do it again. Sería entonces, is he a manager? Ok, very good, yes. Así tiene que ser. Ok, there you go. Let me see where is Braulio. Yeah, he left. Ok, anyways, Brian, answer that question. Brian. Yo le hago la pregunta. ¿eh? Eh, no, usted responde a la pregunta que leyó. What is the question? Ok, read the question again, Oscar. Is he a manager? Ok, is she a manager? No. Okay, no. No. No, sería en tercera persona. Yes, third person. No, no. 
She is a manager. Okay. Uh, ah, yeah, ya podemos podemos agregar manager o si no manera más sencilla, como decíamos. No, she isn't. Okay. Okay. No, she. No, she's. Okay. There you go. So let's do it like that. Do it that way. Okay. Good. Now, uh, Brian. Where are you, Brian? Okay, Brian. I want you to ask one of those questions to Ada. To Ada Cruz. Okay. Is she athletic? No, no, he is. No, he, she is. In that case, no. No, she is. Isn't. ¿Será bien? Okay, la última es isn't. Isten. No, okay. she isn't. Okay, no, she, no, she isn't. Isn't. Okay. Isn't. Isten. Okay. Isn't. Isn't. Okay. Yeah, that's the correct form of how to do it in that. Okay, Ada, I want you to ask one of those questions to, let's see, Rosa Aminta. By the way, Rosa, can you please uh, be so kind and turn on your camera? Camera is on, people. Thank you, okay. Thank you. Are, are you a student? Okay. Are you a student, Rosa? Rosa Minta, are you there? Hola, hola. Este el micrófono no me funciona. Ah. Uh, me, me podría repetir, por favor. Camera on, Rosa, please. Sí, Are you a student? Thank you. Le contesto en, en positive o negative. Do it in negative. No. Hola. Hola. Yes. yes, do it in negative. Ah, okay. No, I'm not. Okay, no, I'm not. There you go. Hey, Sandra, camera on, please. I'm sorry to bother you, but we had to do it with, with the cameras on, please. Okay, now, I think we're gonna stop up in here uh, with, uh, with the feedback that we had, okay? Uh, we're gonna do it later on, but now what do I really want is to start this, look. Let's start with the topic that we got for today, okay? So we're gonna start with this new topic that which is going to be kind of easy for you, okay? So the topic that we are going to have for today is going to be the alphabet, okay? Ahora vamos a aprender a cómo pronunciar de manera adecuada cada una de las, de las letras del abecedario. Okay, this is very important for you to know. Esto es bastante importante que lo podamos eh, saber y poner en práctica. Okay, vamos a hacer ciertos ejercicios igual de spelling, okay, en las cuales yo les voy, les voy a dictar ciertas palabras y ustedes van a tener que escribirlas. Okay, this is going to be kind of easy. Okay, I'm going to do some spelling questions as well. And uh, let's continue then with the things that we're going to have for today. Okay, the agenda we're going to have, the feedback from the previous class, lo que acabamos de hacer with the questions, short conversation practice, vamos a hacer la pequeña conversación que dejamos pendiente ayer before starting with the alphabet, okay? It's going to be something that we're going to be doing and then some spelling words. Vamos a deletrear algunas palabras a modo de actividad. And then we're going to end up with the wrap up with an activity, okay? Para revisar uh, la actividad del spelling, okay? O para clarificar alguna uh, duda que ustedes puedan tener uh, pertaining to the topic. 
that's the agenda that we're gonna have for today. So let's keep going. So the feedback from the previous topic, let's see. These were the questions that we were asking before. Estas son las algunas de las preguntas que estábamos uh, practicando hace un momento. Like, are you a teacher? Is Liz an architect? You see? Is she a lawyer? Okay. Those are like the questions that we can uh, ask. Are they teachers? You see? Are they students? So we have those questions as a model of practice. Are we truck drivers? Okay. So you see, those are like the type of questions that we can practice. Are you a manager? Okay. Those ones are like the ones that we were practicing before. So, no los vamos a detener mucho en esto porque básicamente es lo que estábamos practicando anteriormente. And we know how to do it with yes and no questions, right? And answers. And then with that, are you a receptionist? We're gonna have yes or no questions with the positive or negative statement as answers. Now, let's move on. Vamos a avanzar. This is the one that we want to practice. Okay? This is the one that we left yesterday that we did not practice. But now, we are going to do it. Because it's very important for you to do it uh, in practice questions inside a conversation. Es bastante importante que aprendamos cómo utilizar las preguntas ya dentro de una conversación. Y qué mejor manera de practicar esta pequeña conversación que tenemos acá. Vamos aprendiendo nuevo vocabulario y a la misma vez practicando la pronunciación. Ok, now, what do I want in here? Que voy a querer acá. Lo mismo que estuvimos practicando la clase pasada. How come? Practice alone in there and I am going to read the conversation. Voy a leer la conversación Y ustedes van a seguirme ahí con el micrófono apagado, pero practicando, digamos, de manera fuerte, como si lo estuviesen pronunciando fuerte ya en una clase presencial. That's the way how we're going to be doing. Luego, dos por dos, me va a practicar acá. Ok, just to do it. Vamos a leerlo primero. Ok, vamos a darle una pequeña leída. Luego, si hay alguna palabra que no comprendamos de ahí, me lo hacen saber o la pronunciación que tal vez tengamos duda de alguna palabra ahí me lo hacen saber y yo con gusto les resuelvo la inquietud now let's start then let's start with the first one we got a conversation between Ana and Carlos okay so let's start it says listen up hello I'm Ana Trujillo listen Hello, I'm Ana Trujillo. Remember, that's a contraction, I'm. Carlos says, hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. It says, Ana, nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? It says Carlos. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. No. She isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? Okay. And are you the supervisor? And it says, Carlos, no, I am not. No, I am not. I am a salesperson. 
I am a sales person. And it says, Anna, thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, from here. Is there any word that you do not understand? Hay alguna palabrita que no comprendamos o en pronunciación que tengamos alguna duda? Before starting up. Solo para salir de la duda. Miss y Mrs. o es Mrs. Mrs. Ah, ok. Ya, yeah, la primera es Miss. La MRS es Mrs. Ya, yeah, ok, good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Ok, now, let's do the practice then. Ok, let's do the practice. In this case, Wendy, I want you to become Ana and Mauricio Antonio, I want you to become Carlos, ok? Sí. All right. Hello. Hello, I'm Ana Trujillo. Very good. Hi, Ana, I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Very good. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, very good. Perfect, both of you. Thank you, Wendy, and thank you, Mauricio. You did it good. Now, Jorge Eduardo, I want you to do it with Ana Beatriz. Okay, Ana. You call Ana, so it's the same, okay? And Jorge, you become Carlos. Yes. Okay. Um, hello, I'm Ana Trujillo. Ana, I'm Carlos Lopez, Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, um, are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, perfect. There you go. Very good. Now, Claudia Margarita, you're gonna do it with, uh, let's see, Brian, Javier. Uh, hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she's not. She is Mr. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I am a sales person. Well, thank you so much, Mr. Lopez. Okay, just remember, okay? Solo un pequeño ahí. Sales person is the way how we write it. The pronunciation is sales person, sales, okay? Just for you to practice, sales. But this is still correct, okay? Thank you. So you did it good, Claudia, and you too, uh, Brian. Thank you. Now, Catherine, uh, we got two Catherine. So Catherine Matamoros, let's do it with uh, Brenda Contreras. I'm Anna Trujillo. Very good. Hi, I'm, hi, Anna, um, Mr. Carlos, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she the Miss Diana Andra, Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Um, are you a supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Miss Lopez. Okay, good. Pero vuelvo a recalcar la pequeña pronunciación. Brenda, sales person, okay? 
salesperson. Yes, no sales, okay? Salesperson. But the only ones are good, okay? Thank you, Catherine, and thank you. So, Brenda, now, let's see, Claudia Veronica. Let's do it with Oscar Mauricio, okay? Okay. Uh, Anna. Hello, I am Anna Trujillo. Very good. Hi. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you. Excuse, excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Diana no, Andrade? She in... No. No. No, she is. She is Miss. Mister, Miss, Mrs. Diana Aguilar. She is the manager company of the company. Of the company. Okay, I am the, the supervisor. No, perdón, perdón, perdón. Okay. And I are you the supervisor? No, I am, I'm not, I'm sales person. Okay, okay, let's do it, just, just keep that. Okay, Oscar, once again, no, I am not, repeat. No, I am not. Okay. I am a, I am a sales person. A sales person. Okay, very good. Claudia? Okay. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, very good. You did it nice, okay? Excellent. Now let's do it. Let's see, Brenda, Elizabeth, you are going to do that with, let me see. I think I got another one. Brenda, you're going to do it with uh, Catherine Dinora. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. You do excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss, Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Um, are you the supervision? No, uh, no, I not. I am a sad person. Thank you. So, Miss, Miss Lopez. Okay, it says thank you so much, Mr. Lopez. Okay, just that the Mr. M M R A Mr. Okay. But it's still good, okay? Thank you, Brenda. Okay, and thank you. The other one. Let's see who's next. Okay, in Ana Karina, in this case, we're gonna do it with Mauricio Ernesto. Let's do it. Okay. Hello, I am Ana Tujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me. She is she Miss Diana Andrade. No, she is us. She is she is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Um are you the supervisor? No, I am not. I am sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, once again, remember, it's not sales person. Sales person is not sales person. It's sales person. Sales, okay? Sales. Yeah. Creo que sí nos está ahí medio, medio, medio costando, pero poco a poco con la práctica lo vamos logrando. Remember, salesperson, salesperson, ¿ok? 
ourselves. There you go, but thank you anyways, okay? It was a good job. Now, let's see, Carlos David, let's do it with, um, I think, with Sandra Beatriz. Hello, Hi. I am Ojillo. I am I'm Mr. Carlos Lopez, nice to meet you. Nice to meet you too, excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't, she is Mrs. Diana Aguilar, she is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not, I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. There you go. Okay, yeah, just, just one of the things. Let me see. I'm watching in here. Okay, now let's see. Let's continue. Who's the one? I think it's Karma. Let me see. Who's the one that is not participating right now? Oscar Mauricio, did you participate already? Yes. Okay. Yeah, the thing is that I don't have your cameras on. So let's put them on, please. Please. Uh, let's see. This one. Uh, Mister, the one that got the Galaxy A31. Que tiene como nombre Galaxy A31. Otra vez. Vamos a cambiar. <laughs> Vamos a cambiarle el nombre, ¿ok? Por motivos, por motivos acá de, 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 de... Para no llamarlo Galaxy A31. Uh, give me the name, please. Ah, tiene el micrófono desactivado, mister. Elías García. Elías. Ok, let's see. There you go. Okay, Elias. Let me see. I think Esther. Esther Abigail. So you haven't participated, right? So we're going to do it together. Esther, are you there? Yeah. Okay. Lo va a practicar con Esther. Okay. Hi. I, I I will I will start. Okay, do it. Are you a teacher? Ah, oh, wait, 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 wait a minute, wait a minute. Se me pasó la... There you go. Here it. Okay. Um. Hey, hello. Hey. Okay, do it. Empiezo yo hoy. Eh. Como usted, si Esther quiere comenzar. Entonces ella. Ok, ella. Ok, Esther, do it. Ok. Yo soy Ana. Yes, you are Ana and Elias is going to be Carlos. Hello, I am Ana Trujillo. Ok, good. Hi, Ana. Uh, hello, Hi. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. Yo soy Ana. I'm Mr. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Okay, very good. <laughs> nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? Miss Diana Andrade. Okay. No. No, isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, very good. Okay, and you are the supervisor? Are you no, the supervisor? No, I, I'm not. I'm a salesperson. Okay. Esther? Anna, your turn. I think she has problems with the internet. Uh, creo que tiene problemas de conexión. No, 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 I'm not. I'm a salesperson. Okay, I will do it for no, her. 
Ana. Esther. Lea la última, la última oración de Ana, please. Esther, are you there? Y a la borrita. Ahorita. Ayer. No, yo tengo ahorita. No. Esther. Ok, I think. Hola, hola. Si gustan, pasamos de nuevo. Ok, I just, just okay. read the last one. Ok. Yo soy Ana. Yes. Ok, do it. Ok, read it. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Um, you are the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Just, just in one, one observation, uh, in this case, Esther, remember, okay, and are you the supervisor? Okay, se lo dijo al revés, pero es, are you the supervisor? Okay. Are you, are you, thanks. The supervisor? Okay, this is, that, that's a question. The supervisor. Okay, okay. there you go, very okay. good. Thank you. Thank you, Esther, and thank you, Elias. Okay. So what we're gonna do now is just to continue with this. Now it's basically, let me see, nine. Okay, now that basically nine. Ahora que son las nueve en punto antes de comenzar con lo del alphabet. Okay, I'm going to pass the attendance. Uh-huh. Voy a pasar a asistencia, okay? Y luego vamos a continuar ya con el tema. De ahora, the alphabet. Let me see. I'm gonna stop sharing so I can see your faces. And let's start over again with uh, uh, the names. Let me see. With the second assistant, Catherine Dinora. Present. Okay, Catherine Daniela. Catherine Daniela. Okay, let me see. I think you're. Oh, yeah. There you go. You are. Os... Okay, Oscar Mauricio. Okay, thank you. Let's see. Brenda Elizabeth. Present. Thank you. Brenda Carolina. Present. There you go. Wendy Maribel. Present. Okay, thank you. Brian Javier. Present. Thank you. Ada Karina. Present. Thank you. Elias Daniel. Present, the teacher. There you go. Uh, Sandra Beatriz. Present. Thank you. Claudia Verónica. Claudia Verónica. Ok, Present. thank you. Mauricio Ernesto. Present. Thank you. Mauricio Antonio. Present. Ok, thank you. Ana Beatriz. Present. Ok, there you go. Rosa Minta. Present. Ok, thank you. Braulio Ernesto. Braulio Ernesto. Okay, I think Braulio hasn't showed up. Let me see. No, we don't have Braulio. Okay. Let me see. Carlos David. 
Present. Thank you. Jorge Eduardo. Present. Okay, very good. Esther Abigail. Present. Okay, thank you. And uh, Claudia Margarita. Present. Okay. There you go. Thank you. So now we can start uh, with uh, the presentation that we're going to have for today. Let me see. There you go. Okay, now what we are going to start right now is going to be with the alphabet, okay? Okay, the alphabet. This is one of uh, the most common things basic groups start with, okay? This is how we are going to start, okay? Tenemos acá el alfabeto en inglés. It's very important for this uh, to handle this type of pronunciations of every letter because in the process is very important, okay? So let me see. Disculpe. Alguien tiene abierto el micrófono y se oye fatal, casi no se le escucha. Ajá, justamente eso iba a decir. Este, mientras estemos con la pronunciación acá, por favor, tengan los micrófonos apagados, así por cualquier distorsión y pues podamos escuchar de mejor manera. Ok, thank you. There you go. Now, what are we going to do with this? Vamos a practicar entonces el abecedario. In the same way we practice in the case the conversation. Vamos a practicar el abecedario de la misma manera que practicamos la conversación. How come? We're going to do it that way. Voy a ir pronunciando para la, eh, letra tras letra y ustedes ahí con el micrófono apagado van a ir repitiendo, ¿ok? Tal y como yo voy a ir uh, mencionando, ¿ok? And then we're going to do it one by one. Y luego a cada uno le voy a decir que me lo repita individual, ¿ok? Just, just to know the way. Ok, now, let's start with the alphabet. Let's see, we got A. Aunque sea con el micrófono apagado, quiero que vayamos practicando, ¿ok? Como si estuviésemos en una clase presencial. Para que así de, no, ya se nos vaya quedando letra por letra como es la pronunciación. Let's start. A. B. C. D. E. F. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, once again, otra vez. A, A, B, listen, B, then we got C, C, then we got D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, 
थ्री क्यू क्यू आर आर एस एस थ्री थ्री यू यू वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स वाई वाई जी जी ओके दैट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच वर्ड फ्रॉम द अल्फाबेट नाउ व्हाट आर वी गोना डू लिसन अप ahora ya que más o menos vamos conociendo la pronunciación de cada una de las letras del abecedario, quiero que tengamos algunas diferencias, porque existen algunas cosas en las que nos podemos confundir. Por ejemplo, ¿cómo saber si en una palabra me están deletreando la B o la V? ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, es bastante sencillo. Look, en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es, uno, el tipo de pronunciación. Dos, la forma en cómo hacemos la mímica, en, en este caso en la boca, al momento de pronunciar una de esas letras. ¿Cómo así? La primera B, ¿ok? La primera B se le conoce como una letra plosiva. ¿Qué significa por plosiva? O plosive en inglés. Que cuando nosotros la pronunciamos, solemos acumular una cierta cantidad de aire okay, en la boca y soltamos al momento de pronunciarla. B. B. Ok. Si, si, lo, si lo practican ustedes, tenemos los labios cerrados y de repente los abrimos y sale. B. B. En cambio, la otra se le conoce como labio dental. En inglés, it's like labio dental. ¿Por qué labio dental? Porque la parte de los dientes de arriba de nuestra boca, al momento de pronunciarla, rozan. Nuestro labio de abajo. V. V. So, es, ya es diferente la forma en cómo la pronunciamos. Una es plosive, V. Y la otra es con los labios, con los dientes de arriba, tocamos la parte del labio de abajo de nuestra boca. V. V. Esa es una de las maneras, ¿ok? De cómo poderla identificar, ¿ok? Y es la más común. Entonces, al momento de deletrear, ustedes van a saber si yo les digo B, bien se escucha, el aire salir de manera explosiva, y luego B. ¿Ok? Bien se escucha que no tengo mi boca tan cerrada, sino que mi labio, mi, mis dientes de arriba chocan con el labio de abajo y dejan fluir el aire. B. ¿Ok? That's one of the differences, ¿ok? Luego tenemos la, el otro par de palabras que a lo mejor pueden causarnos cierta confusión, que es C and Z. Tenemos la C y la Z, ¿ok? Una de las maneras que yo digo que podemos identificarla es que la C simplemente es como que estemos afirmando en español, Sí, sí. Ah, like, ¿vas a ir a la fiesta? Sí. That's the way, ¿ok? Sí, that's the way how we can pronounce it. Y la Z ya es como, como el pequeño zumbido que hacen las avispas. Z, Z, ¿ok? That's, that's the difference between the above. Z, Z, ¿ok? Another one that some people have some kind of problem. Algunas personas suelen tener un tanto de problemitas también a pronunciar la R. ¿Ok? Que algunos dicen R. Pero en realidad es R. ¿Ok? 
just keep that in mind. R. Okay, that's the way how we can do it. Luego con la X. Okay, pero ahí es bastante sencillo. Okay, y es X. Solo se acuerdan de su ex novio, ex novia, y ahí está todo. Okay, sé que es un mal recuerdo tal vez, pero es una, es una manera de cómo, de cómo uh, recordarnos, okay, de, 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 de la pronunciación. X. Okay, y luego la Y. Remember that, why, okay, why, and then we got them all, okay. Creo que esas son como las más, uh, por así decirlo, complicaditas en cuanto a pronunciación. Creo que ya con las demás no tenemos ningún problema. Uh, Solo tengo una consulta. Yes, tell me. Este, la W es W o como usted lo pronunció, es que usted lo pronunció diferente. Ah, uh, Ok. Yo lo pronuncié W. ¿Cómo? Vaya, generalmente suele ser W de manera rápida, pero si ya lo dice un tanto slow, es W. 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 Exactly. Como, como con una jeva. Exactly. Double, okay. double, de doble, W. W, ok. Yes, W. Eso es de manera despacio, pero si ya usted lo pronuncia de una manera rápida, W, ok, W, esa ya es más rápida, ok. Ok, gracias. There you go. Any other question? ¿Tienen alguna otra, otra duda? Ok, if we don't have any question, let's do with the practice. Let's see. Claudia Margarita, I'm going to start with you. I want you to start, ok, uh, pronounce it the alphabet. From A up to Z. Quiero escucharla pronunciar el, el, el abecedario, ¿ok? En inglés. Let's do it. From A up to Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Ok, very good. Perfect. Thank you. Now, Elias. Let's go, Elias. Okay, I'm ready. There you go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. Ok. No sé si habrá sido mi percepción o se le olvidó pronunciar la N. Es. R, S. <laughs> I, I think I, I forgot it. <laughs> you forgot the N, but it's still okay, man. You did it good, okay? There you Thank go. you. Ok, now, Carlos, David. Go, man. Do it. Okay. A, B, C, D, E, E. E. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, K, L, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, very good. Perfect. Now, Claudia Veronica. Help me out, Claudia. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I, J, K, L, N, N, O, T, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay, very good. Perfect. Now, let's move on. Wendy. Let's do it, Wendy. <laughs> Present. <laughs> okay, good. A, B, C, D, E, F, G, 
H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, very good. Thank you. Now, Jorge, Eduardo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, B, W, X, Y, Z. Okay, very good. Thank you, man. Now, Ana Beatriz. A, B, C, D, E, F, G, H, A, I, 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 U, B, W, X, Y, D. Z. D. D mm. con D o mm. C. No, es como cuando escucha el pequeño zumbidito de las abejas, like Z. Z. Excellent, yeah. Z. Z. Okay. Like There Thank you go. You. Very good. Thank you to you. Now, Catherine Matamoros. I want to hear you. A. C, D, E, L, G, I, J, K, H, K, H, I, K, L, You forgot the J. J. For la J. 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 K. Okay. L. Uh -huh. M. Uh -huh. O. P. Q. R. S. T. Uh, U. U. X. O. C. Okay. Repítame las últimas cuatro, por favor. X O Y I, Z Okay, very good. Yes. Y and Z. Let's see Brenda Contreras. Help me out with that, Brenda. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S D U V W X Y and C. Okay, very good. Thank you. Now, Mauricio Ernesto. Let's do it, man. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y C. Okay, very good, man. Thank you. Let's see who's missing. Oscar. Let's do it, Oscar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay. There you go. Very good. Thank you, Oscar. Brian, let's do it. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, 
T U V W X Y Z. Okay, very good. There you go. Thank you. Now let's see who's missing in here. Sandra Beatriz, did you participate already? It's okay. Yeah. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U B W X Y Z. Okay, very good. Thank you. Now let's see who's missing. Brenda, Elizabeth. A, B, C, B, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay, there you go. Very good. Now, let's see who's missing. I think I'm missing someone. Let me see. Mauricio, did you participate already? Uh, Mauricio Antonio? <clears throat> A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, U, no, it's O, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Okay, very good. Thank you, Mauricio. Let me see. Sandra Beatriz. Yes, teacher. Did you participate already? Yes. Ah, okay, thank you. Let me see who else. A ver, ¿quién no ha participado todavía? Porque se me movieron las cuadrículas. Yo, Karina. Ok, Ada, Karina, let's do it. A, B, C, D, A, F, B, G, H, I, K, L, ah. M, O, P, Q, R, S, T U B W X Y C. Ok. Vamos a hacerlo esta vez, solo que vamos a ir un tanto despacio, ok. Vamos a okay. practicarlo otra vez. Ok, do it again. A B C D E F G A I K. Ok, let's stop. K. En este caso, la, 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 H, la H es H. H. Yes, ok. Continue. H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, X, S, S U, B, W, X, Y, C. Ok, le faltó una. The T. S T U V. <laughs> ¿Qué letra es? La T. La T. T. <laughs> okay. Yes. Okay. There you go. Well, this is still correct. Okay. There you go. Thank you. So basically, this is one of the way how to practice this type of uh, uh this type Yo, of words. Rosa Minta. Okay, there you go. Sí, yo, yo, Catherine Escobar. Perfect, there you go. Primero a mí, uh, Rosa, and then Catherine. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H. H. Eh, I, 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 G, K, J, J, K, Lam, Am, L, 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 Am, N, An. Okay, listen, listen, listen. L, repeat. L, M, 
M. N. N. Okay. Continue. Eh, no, o, 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 uh -huh. o, P, Q, R, S, G, U, B, W, X, Y, C. Okay, very good. Thank you. You did it good. Now, next one. Catherine? A, B, C, M. D, E, F, B, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, F, Y, Z. And Z. Okay. There you go. Very good. Thank you. Somebody else that is missing? Alguien más que todavía falte? So seriously, uh, move on uh, the, the screen. So basically they moved. Mm, but I think everybody has already participated. Yo creo que ya todos participamos, right? Okay, there you go. So we're gonna move on with that. Now, what are we gonna do with this? Okay, now that we know the alphabet, okay, let's do a short practice. Okay, antes de comenzar la práctica, Vuelvo y repito, tenemos alguna pregunta o alguna duda con respecto a la pronunciación de alguna letra del alfabeto? Or everything is okay, o todos estamos claros. Everything is okay. What do you say, Claudia? Everything is okay. Okay, perfect. So I can move on with uh, the short activity that I'm going to have with you. Let's see. Words to be spelled. Okay. Vamos a practicar algunas de las palabras. Okay. Vamos a practicar como así. Listen up. First, what I'm going to do is just to stop the presentation in here. Okay. Voy a dejar de presentar por ahora. Y lo que voy a hacer es, voy a deletrear, I am going to spell cada una de las palabras que acá tengo. Okay. Luego ustedes me van a prestar atención a cada una de las letras que voy a ir deletreando para formar la palabra. I'm going to do it in English. Y usted esté atento ahí en su cuaderno a completar esa palabra. Okay. They are going to be, let me see how many we got here. I got one, two, three, four, five, six, seven sentences, okay? Those seven sentences, you're going to have them in your, let me see, in your notebooks. Okay, are you ready? Estamos listos? Okay, let's see. Vamos a comenzar con la primera palabra, okay? The whole word, todo unido. Let's start. Solo voy a repetir cada una de las letras dos veces. Okay? Just two times. Okay? Then do it. Do it. Let's see. I'm going to start with the first one. And it says, the first letter that I'm going to start the word is L. L. A. A. Recuerden, estoy pronunciando dos veces cada letra. No la ven a escribir dos veces. ¿Ok? W. W. ¿Ok? Let me see. Y. Y. Perdón, perdón, perdón. ¿Puedes empezar de nuevo, por favor? Me perdí. Ok, ok. Por... I'm going to start again. Listen. L. L, A, A, W, W, Y, Y, E, E, R, R. Okay. 
That's the word. Esa es la primera palabra. Now, second one. La otra. Dejen un espacio. A. A. R. R. C. C. H. H. I. I. T. T. Teacher. Yes. Ah, disculpe, me, me quedé, fíjese que hubo interferencia. Ok. Nada más voy a completar para los que van la secuencia y luego voy a repetirla de nuevo, ok? Let's stop. Decíamos T. Sí. Sí. Luego I. E, I. E, C. C. Y la última, T. T. Vuelvo a la palabra de nuevo, la completa. A. 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 R. R. C. C. H. H. I. I. T. T. E. E. C. C. And T. T. Yes, there. That's the word. Solo que no me la escriba porque si alguno no me la ha escrito, ahí ya se la dio. Ok. And do that. Ok. Let's do it. Let's do the note. The other one. Let me see. Vamos con la siguiente. Ok. T. Vamos con la siguiente palabra. T. Ok. E. 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 A. A. C. C. H. H. E. E. R. R. Ok. Another one. Otra. N. N. U. U. R, R, S, S, E, E. Okay, there you go. And the last one, y la última. O, O, F, F, another F. Otra F. Ok, I'm sorry. I said that just in Spanish. F. Ok. Now. I. I. C. C. E. E. Ok. Let's put an space. Let's put an space. And then M. M. A, A, N, N, A, A, G, G, E, E, R, A, R. There you go. Those are the words. Let's see. Now, what are we going to do? We're going to try to switch up and read the words that you have. Let's start with Mauricio. Mauricio, Antonio, what is the first one? ¿Cuál era la primera? Lawyer. Lawyer. Ah, lawyer. okay. There you go. Todos tienen lawyer? Everybody got lawyer? That's a profession. Okay. Okay, there you go. Okay, yes, let's see. Thank you, Mauricio. Then we got Esther Abigail. What is the second one? What is the second one? 
is adjective. Okay, in that case, the pronunciation is architect. Okay, architect. La tiene bien, solo la pronunciación. Uh, Remember, architect. Arch yes, that's the one. Okay, very good. Now, let's see with the next one. Let's see, Carlos David. What is the next one? Teacher. Let me see if that one. Ah, okay. Everybody has teacher? Yeah. Okay, very good. Uh, let me see. I can ask to Brenda. What is the next one? Nurse. Nurse. Okay, there you go. La otra Brenda. What is the last one? Thank you, Brenda. Elizabeth, now Brenda Contreras. Nurse. Ah, esa es la que me dijo Brenda Elizabeth. La última. What is the last one? Sería la siguiente. Yes. Office. Ajá. Es una sola, es una sola. Las dos, las dos que dicté eran una sola. Obvio, con, se, con separado, pero eh, es una sola profession. One single profession. Office. Y la siguiente. Eh, what, is the, what, is the, what was the last word? ¿Cuál era la, la, el complemento? The office. Yo la tomé por separado, no sé si... Ah, ok, ¿cuál es la siguiente? Manager. Yes, esa es una sola frase de una profession or occupation, office manager, ok? Ah, ok. Ya, yeah, se escribe separado, pero eh, eh, digamos que es, es una sola, ok? Office manager. There you go. Okay, okay, very good. Everybody has office manager? I guess you got them. Okay, very good. Now, what do I want with that? Listen. Ahora quiero que ustedes escriban dos, le, dos palabras. Okay, two words. Las que sean. Cualquier vocabulario que usted sepa. De cualquier vocabulario, puede ser mother, father, whatever you want, ¿ok? En inglés, escríbanlo en su cuaderno, que usted la va a deletrar y los demás la van a escribir, ¿ok? Same as I've been doing. Two words, dos palabras, no importa si son, pero no me van a salir con hi or hello, porque eso es too, too, too short, right? Now, I want a complete word, something strong, ¿ok? Por eso solo les doy dos. Yeah, just, just to continue with the practice thing. Okay. Let me know when you finish. Okay. And then we can start. Two words? Yeah. Only two words. Only. Yes. Okay. Good. Dos palabritas que ustedes digan. Va a ser difícil. Super difícil que. Que, que sepa. But anyway, you have to spell them. Oh, God. Let's see. You got a big cup of coffee, Carlos? Yes? Yeah, you, Carlos. Ya lo vi con una gran taza de café igual a mí. <laughs> Ah, oh, yeah. Yes. Do you, love, do you love coffee? Yes, I like. Yes. Alguien más. Hay alguien en, en esta clase que no le gusta el café? Someone that don't like coffee? Okay, I think no. That's cool. Vamos bien, ahí vamos bien. All, all. All of them. Yeah, that's cool. That's nice. Do you finish, people? Ya tenemos las dos palabras. 
you got them? Okay, let's let's finish. Let's. Okay, that's cool. We finished. Brenda Elizabeth, please open up your camera. I want to see you. There you go. Gracias. Ahora sí. Ahora sí nos podemos ver. There you go. Thank you. Let's see. Uh, okay, let's see. I don't like, who says I don't like coffee? Come on, Esther, are you serious? You don't like coffee? Oh my God. That's, eso es un pecado que no le gusta el café. <laughs> okay, but anyways, that's cool. Yeah, yeah pero, pero Esther no es como, no es como mi esposa, que mi esposa le, no le gusta el café, uh, like that, like, like my coffee, pero el café helado, sí, y el café con leche. Y yo le digo que es súper rara. That's weird. ¿Cómo es que el café así, like el espresso or something like that, no le gusta, pero si le el gusta frappuccino. el helado tipo cappuccino? Frappe. Eh, frappe. Eh, that uh -huh. one, yeah, that one. Y cuando le echa bastante leche, así lo pasa. Dice. Y también le gusta el olor, dice, pero no tomarlo. That's, that's weird. Yo le digo que es rara. Teacher, yo si no tomo café, no estoy viva. <risa> Me too. Me en too. el día tiene que ser una taza de café tempranito, si no, no trabajo. Pero ya. Ya somos dos entonces. <risa> ok, now, let's continue with those words. Let's start with, uh, let's see, Mauricio Antonio. Ok, Mauricio, listen up. Los demás quiero que presten atención a Mauricio y estén atentos porque ustedes van a escribir lo que él deletrea, ¿ok? Let's go with one word, Mauricio. Ok. Eh, o u s i <laughs> House. Oh. Okay, okay. Uh, sec second, second. Okay, okay, okay. Yes. Only, only one thing. Okay, only one, one thing. Si saben la palabrita, okay, no la digan. Porque tal vez hay alguno que todavía está, ah, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Y ahí me le van a dar la respuesta, okay. I want to see how much you know. Quiero saber cuánto vamos, vamos ya, okay, agarrando the knowledge, de conocimiento. There you go. Teacher. Yes. Pero, o sea, Tal vez se lo pueda repetir dos veces, porque igual muy rápido, como que <risa> okay. un poquito todavía, no okay. sé, digo yo. Okay. 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 ok, Mauricio, vamos a reducir la velocidad ahí, Mauricio, ok. Bueno, There you go. La, la, la segunda palabra. Yes, go on. Yeah. Eh, eh, dos veces cada, cada letra. Ok. Es. Es. Y. Y, sí, sí, ar, ar, y, y, sí, sí, ey, ey, ar, ar, Uh, way, way. Okay. Very good. Now, I'm going to say this. Let's see. Rosaminta, what was that word? Can you read that word, please? ¿Quiere que le pronuncie la palabra que él dijo? Yes. Secretary. Okay, very good. There you go. Thank you, Mauricio. Now, let's do it. Wendy, give me one word, Wendy. And the rest, pay attention, okay? Teacher, teacher. Yes? Eh, a Daniela, su pudo conectar, se le cayó el internet. Ah, uh, okay. Okay, thank you. Okay. Thank you. Spell my word? Yes. Spell your word, okay. please. Okay. V, V. Ah, okay. R, 
R O O T T H H E E R R Okay, let's see. Um, Brenda Contreras, what was the word? Brother. Okay, good. Yes. Only one thing, Wendy. Solo una cosita. Que creo que ahí yo me fui de así como que hacia abajo. Usted dijo V. Y le vi la, la forma, la forma de, de, de sus Ajá. labios que decía V. Así. Entonces yo escribí esta. V. Oh. <risa> Entonces, in, the, in okay. the mouth, ok, es con la otra vez sería B. 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 Exactly. Oh. Los labios cerrados. <risa> exactly. Okay. Entonces, ahí sí me, me dio oh, un golpe bajo. Sorry. <risa> ok, but anyways, it, it's still good. Ok, thank you. Vamos a ir a uno a uno porque ya casi, casi, casi nos va quedando poco tiempo. But thank you, Wendy. Now, let's see, Jorge Eduardo, give just one. Q, Q, U, U, A, A, L, L, I, I, T, T, Y, Y. Okay. Vuelva a repetir porque veo unos que todavía están así como que, what did he say? <laughs> okay, but slow, okay? Q, Q, U, U, A, A, L, L, I, I, T, T, Why? Why? Okay, very good. Let's see who's gonna tell me this. Brian, what is the word that he spelled? Creo que es quality. Yes, quality or quality. Right? Quality. Yes, okay. very good. I'm a, I'm gonna send it that to the group. Quality. Thank you, Jorge. Let's see now, Ana Beatriz, spell one of your words, please. Um, M, M, O, O, T, T, S, no, H, H, E, E, R, R. Okay, very good. Let's see. I must say Oscar. What is the word, Oscar? Mother. Repeat the word, please. Mo mother, mother, no se compone. Ah, okay. I must send it up to the group. Yeah, it's mother. Very good. Mother. Yes. There you go, Oscar. Let's see who says Brenda Contreras. Spell one of your words, please. C. C. O. O. U. U. S. S. I. I. M. M S S Okay. <laughs> Carlos says no. What is that? It says Carlos. <laughs> okay, let's see. Mauricio Ernesto, what is the word that she spelled? Que he perdido realmente con eso. <laughs> okay. Brenda, repeat, repítala nada más una, una vez 
y cada, cada, palabra, cada uh, letrita una vez también, ¿ok? Slow. La letra solamente una toda vez. La, toda, toda la palabra, pero cada, letra por letra solamente una vez, ¿ok? Solamente una vez. Ah, ahora. ok, ok. Uh -huh. C O U S I M S. Ok, very good. Now, Mauricio. Still lost, Mauricio? <laughs> ok, thank you, Brenda. Let's see. Ok, Mauricio. Uh, let's see, I'm going to say Claudia Verónica. What is that word? No sé lo que significa. Ah, pero la tienes la palabra? Oh, pero es que no la, no la eh, call sounds, algo así, pero no, no la entendí bien, o sea. Ajá, ajá, ok. Ella dijo C-O-U-S-I-N-S. -S. Okay, that's pretty easy to identify. But let, let's see, I'm, 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 I'm going to give you that, that as a doubt, Claudia. Okay, let's see. Vamos a ver quién más le ayuda. Let me see, Claudia, let's move to the other Claudia. Okay. Creo que voy a decir, this Claudia Verónica, Claudia Margarita. A usted le voy a llamar Margarita y a usted Verónica. So I'm going to switch that one. Okay, Claudia Margarita. Okay. Is, what is the word? Cousin. Ah, yeah, there you go. Cousin. Okay, in plural, cousin. Okay, with S. Yes. Okay, there you go. Primos o primas. Okay, both of them. Remember, for for female and male. There you go. Let's see who can give the last one. Catherine Tinora. Con usted voy a cerrar y las palabras que los demás no me han practicado las vamos a dejar para mañana. We're gonna do, vamos a hacer un pequeño spelling, una actividad de spelling mañana, ¿ok? En okay. on Tuesday. Catherine, we're gonna end up with you. Mm -hmm. F. F. A. 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 T, T, H, H, E, E, R. Okay. Did you finish? Let's see. Yes. Okay, Elias. What is that word, Elias? Father, teacher. Father, is that the word, Catherine? Yes. Okay, very good. There you go. Excellent, Elias. So it's father. Okay, people, listen up. I'm going to pass the attendance list. Voy a pasar la lista, la final de asistencia, and then we're going to start with some points I want to discuss with you. Let me see. Luego vamos a tocar algunos, algunas cositas que necesito que sepan. Now, Catherine Dinora. Present. Okay, thank you. Catherine Daniela. No está, teacher. Todavía no se pudo conectar. Ah. Me da error. Ok. That's weird. Eso es raro, que le dé error. Probablemente tenga problemas de conectividad. Incluso me dijo de que le mandara al WhatsApp que no podía entrar, me mandó una captura. Ah, vaya, está bien, está bien. It's ok. Now, Oscar Mauricio. Present. Thank you. Brenda Elizabeth. Present. Thank you. Brenda Carolina. Present. Thank you. Wendy Maribel. Present. Very good. Brian Javier. Present. Thank you. Ada Karina. Present. Thank you. Elias Daniel. Elias Daniel, are you there? Present. Thank you. Sandra Beatriz. Present. 
Thank you. Claudia Verónica. Present. Okay, thank you. Mauricio Ernesto. Present. Good, thank you. Mauricio Antonio. Present. Okay, thank you. Let's see, Ana Beatriz. Present. Thank you. Rosa Aminta. Present. Okay, thank you. Braulio Ernesto. Tuvo problemas con el Inter. Dice que se fue la luz en la casa. Uh, okay. Bueno, me dijo el hijo. Me dijo. <laughs> sí, supuse porque sí, de pronto se desconectó. Okay, Carlos sí. David. Thank you. Gracias por decirme. Carlos Gracias. David. Ok, thank Present. you, Carlos. Jorge Eduardo. Present. Thank you. Esther Abigail. Esther Abigail. Present. Ok, thank you, Esther. And Claudia Margarita. Present. Ok, thank you. Listen up, people. Um, igual, como a modo de recordatorio, please. Um, vayamos trabajando las actividades, las pequeñas tareas en la plataforma, ¿ok? Hay algunos que ya me consta que lo están haciendo día tras día, ¿ok? Para que así ya el viernes no se les acumulen todas las de la semana. Recordemos que cada sesión que tenemos acá hay una pequeña tarea, ¿ok? Recordemos que eso es como una retroalimentación de lo que nosotros vemos acá en clase y les va a servir bastante. ¿Para qué? Porque probablemente al, al final de la otra semana, el viernes de la otra semana, tenemos un pequeño examen de medio curso. ¿Okay? Entonces, para que así ya vayamos retroalimentando también en la plataforma todo lo que vamos viendo acá. ¿Okay? Entonces... Ahora, con la, los refuerzos que vamos a tener ahorita, que ya básicamente vamos a finalizar la clase, por favor, me voy a quedar con la primera del, uh, de la lista, que en este caso sería Katherine Dinora. Voy a comenzar con ella. Vamos a salir de acá, okay, de esta sesión, y va a entrar ahí una por una a la sesión privada que ya tenemos, que ya tienen el link ahí en, en WhatsApp. Okay. Las primeras cinco... Luego el próximo miércoles vamos a tener las otras cinco personas ahí, ¿ok? Para dar una retroalimentación de una manera más personalizada, ¿ok? So, people, thank you for, for coming to the class, ¿ok? And see you tomorrow, ¿ok? Good night. Nos vemos Good mañana. Night. Bye, bye. 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 Bye, bye